uendeshaji wa reli kwa sasa performance ya uendeshaji iko chini hilo lazima tukubaliane tunafanya kazi kubwa kwenye ujenzi lakini kwenye performance ya uendeshaji operation iko chini na hii inapimwa kutoka na performance indicator ambazo tumeweka performance moja indicator ambayo imewekwa kuna malengo yamewekwa kama sikosei naomba mnikumbushe umeshindwa kufikia yale malengo tuliyoweka nafikiri mwaka jana mko chini ya asilimia ngapi hata sabini sijui kama mmefika less than 70% na kuna mikataba inaikwa contractors baina ya board nafikiri na wizara lakini still bado performance haifikiwi sasa hiyo ni kazi ya board kwenda kuangalia je kwa nini hatufikii malengo tuliyokeana kwa nini performance ya reli hasa kwenye operation sio mzuri hizi ni fact hata mtendaji ukiniangalia Masanja mimi rafiki yangu lakini this is a fact is the fact. Hata kama angalikuepo mtu mwingine angali sema hivyo hivyo tu. Leo ukichuka chini pale ukiongea na wateja wetu ukiwauliza performance ya reli watakuwa na negative opinion. Leo ukenda ukimuuliza regulator latra performance ya TRC ikoje? atakuwa na doubt Leo kimuuliza ukenda kwenye mabasi sasa hivi wanatumia ticket mtandao Shirika kubwa kama la TRC ipo ticket mtandao lakini inasuasua inakuaje Mwenye kiti bodi iliyopita ilifanya kazi kubwa kwenye kusimamia miundo mbinu nafikiri sote tulijikita kwenye infrastructure lakini tukatahau core business kwamba tuna watu tunaohudumia. Kiuliza je, mnao ticket mtaka mtandao? Ipo eh? Lakini nasuasua. Complain nyingi ipo lakini nasuasua. Na mnitaka kupandisha bei, regulator akasema hamwezi kupandisha bei mpaka muhakishe ticket mtandao yenu iko vizuri. Kwa nini alisema hivyo? Kwa sababu alikuwa anataka kupata performance kama mutaeka vizuri pengine hata hamuhitaji kupandisha bei sasa kwenye operation TRC hatufanyi vizuri siwezi kuambia hamfanyi vizuri hatufanyi vizuri na mimi ni sehemu is a big problem here wewe nenda mwanza kesho kakae pale kwenye redi waulize wananchi vipi hali ya redi atakwambia sio mzuri ukenda kigoma leo kuna watu wengine wamelipa kusafirishiwa saruji yao miezi na miezi hakuna ogo zinazokwenda kule. Tumeenda na mheshimiwa rais wa Mesimama na akakomplain. Mimi mwenyewe nimepiga simu lakini hupati jibu la uhakika. Kwa vile bodi mmeingia kwenye operation TRC hatufanyi vizuri. One of your task ni hii. Mnaikiana hizo key performance together katibu mkuu na nabidi tuzisimamie. Lakini bahati mbaya hatulizani mwaka huu tumefanyaje mwaka huu kwenye kwenye custom care tumefanyaje kuna problem kwenye operations kwenye infrastructure we are doing very well lakini kwenye 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 operation kuna shida na ningalitamani hili muliangalie customer care to improve hiyo ticket mtandao to improve kwa sababu ikiwepo ticket mtandao ambao itakuwa ni ya genuine tutajua matokeo tutajua tunapata nini lakini kila mtu anaenda kwenye maeneo sasa hivi tulitegemea saruji iwe bei rahisi kama sisi tungaliingia pale lakini unaenda Kigoma makandarasi kule menisha kwa ajili ujenzi unaenda kandarasi na simama sijapata saruji unapiga simu unaambiwa hakuna mawago unatafuta mtu mwenye wago na asema asiki TRC hawajafanya hivi hawajafanya vipi this is a problem hii lazima nisema tulizungumze kwenye manunuzi hasa kwenye infrastructure tunafanya vizuri tumeendelea na ujenzi wa STR tunafanya vizuri tumeendelea kujenga kukarabati huko MGR tunafanya vizuri lakini kwenye manunuzi tuendelee kusimamia ili tupate value for money
Pengine tumepeleka mabehewa kule. Nataka tuangalie je kwenye yale mabehewa. Tunaweza leo tumepata changamoto ya kwanza pa Kuna mabehewa matano tu ambayo yanasafirisha mazao ya mboga mboga. Na demand ni kubwa. Lakini ukisha kuwa na flat bed yako, mtu yote anaweza kuleta mabehewa. Naweza kumwambia mtu alete mabehewa, aso alete mawagon, ma container, wewe una flat bed. Sasa tuangalie katika ile kazi yetu kama sheria zinaturuhusu zina tunafanyaje? kuimprove hiyo hali halisi. Je, kweli tunahitaji 1400 kwa sasa ya aina hiyo moja au tunataka tunafaitaji kutoka na mahitaji yalivyo sasa hivi kwenye soko? Soko letu linahitaji sana kusafirisha mboga mboga. Usafirishaji wa mboga mboga mwingi unapitia Mombasa, bandari ya Mombasa. Sasa hebu twendeni tukaangalie ile kazi tuliyopeleka kwa wale mkandarasi. Tunaweza kufanyaje kuongeza mabehewa kwa ajili ya ya mboga mboga kama sheria na taratibu zinaruhusu hiyo ni muhimu sana kama inawezekana tuangalie soko linahitaji nini sasa naweza kuwa na flat beds nyingi alafu mkawachukua mabehewa aina mbali mbali ama tukaongeza sana mabehewa ya mboga mboga tuangalie tu sijui hata kama kwenye ile tenda kuna mabehewa ya mboga mboga sifikirii kama ipo nafikiri haipo no demand ni kubwa lakini hata mabehewa hakuagiza. Mimi najua nilienda kuuliza. Is a mistake kwa sababu pengine hamkufanya analysis ya soko linahitaji nini lakini sasa mnajua soko linahitaji nini. Nendeni mkakae muone na taratibu za manuzi kama zinaruhusu tuweze kufanya hiyo kazi. Ndugu mwenyekiti kuna jambo jingine nimelizungumza leo open access. Sheria imeshapita na tumefanya hivyo kwa sababu ya msingi Serikali tunaekeza pesa nyingi sana kwenye ujenzi wa SGR. Labda dola za kimarekani zaidi ya bilioni bilioni kumi ama tano sijui lakini pesa nyingi tunaendelea kuwekeza. Tusipokuwa waangalifu kwenye reli hii kwa siku zitakuja pita treni tatu tu. Siku mzima. Na hivi vyuma tunavyojenga ama reli tunayojenga ina life span yake. Ina life span Tumeinvest kama tutaitumia vizuri tutatengeneza pesa kwa urahisi. Sasa ndio tukaja na sheria ya open access. Kila mtu au kila kampuni ambayo itakuwa na mawa, yani manini ma, rolling stock zake, reli itaweza kupitisha kwenye njia. Huyu atapua slot yake pengine saa mbili, yule atapua saa saba, yule atapua saa nane. Tunataka kuona njia iko very active. Manake nini msipoangalia? Hapa manake kutakuja kuwa na kampuni mbili. Sijasema zitakuwa lakini inawezekana. Kutakuja kuwa na kampuni ya infrastructure halafu na kampuni ya operation. Itakwenda huko. Hilo lazima ulijue. Itakuja kuwa na two companies. One kwa sababu hamwezi kwa TRC mkao regulate wale wengine. Hamwezi lazima kutakuwa na regulator alafu nyewe mtakuwa mnaangalia infrastructure na nyewe mnaweza kuwa na kampuni yenu lakini hapa kuna kuja two companies sasa one kwa infrastructure moja kwa operation ndio maana open access kwa sababu hamwezi nyinyi mkashindana yule ameleta maedo yake na yule mkamzuia inawezekana siku mtafanyaje nyewe mtatushauri bodi lakini maana yake open access tumefungua njia na tunafungua njia kwa sababu tunataka reli yetu itumike vizuri Leo kuna wafanyabiashara wengi wanataka kuleta mabehewa yao. Hawawezi. TRC haina mabehewa kutosha, lakini kama tungalikuwa open access, mambo yangalibadilika. Na sio jambo geni, tazara wanafanya pale. Kuna tazara halafu kuna kampuni mbili. Kuna moja inaitwa Kalbash, nafikiri Kalbash. Halafu na nyingine inaitwa Inland Africa. Wanafanya pale. Si jambo ambalo mkaona jambo la ajabu inafanyika kwenye tazara. Sasa hiyo mjue kwamba tunaenda kufungua open access, watu watakuja, tunataka tuwape watoe huduma. Tukitoa huduma au kila kampuni ikitoa huduma mzigo bandarini hautokaa. Sisi tunajenga hizi miundombinu yote kwa ajili ya bandari ya Dar es Salaam. Kwa vile bodi hilo naamini mlijue kwamba tunakwenda tofauti. Tunakwenda kwenye open access, sheria imeshapita 
sasa tunakwenda kutunga kanuni na sio jambo geni tazara inafanya sasa hivi wala haina shida na tukifanya hivyo tutaisaidia bandari ya Dar es Salaam mzigo utatoka sababu kunaweza kuwa na kampuni tatu za uendeshaji anapewa leseni mtu lazima atapewa leseni atapewa leseni atafanya hiyo kazi kwa vile chara si mjipange mjipange kweli kweli msipojipanga itakuwa shida kaa dada chifu kujipanga kweli kweli open access inakuja na si jambo geni na repeat msije mkasema azili amesema jambo geni tazara inafanya kazi kampuni mbili na kama si open access tazara tazara ilikuwa iko hoi kabisa nimekusikiliza kwa makini na hasa nilikuwa nataka nikuondoe wasiwasi tu mheshimiwa rasmi kwamba karibu yote uliyoeleza bahati nzuri ya ndani ya taaluma mtaanza na container flatbeds mheshimiwa mwenyekiti ni kweli katika dunia ya usafiri ya sasa zile container flatbeds kuwa ni muhimu sana kwa sababu pale kwa mfano ulivyoziona zile zikiwa ilala uzuri wa ile container kesho kuto unaweza kuihamisha kwenda kwenye SGR bila tatizo lolote na uzuri wa container flatbeds ni kwamba unaweza kubeba mizigo aina nyingi unaweza kubeba container za kawaida unaweza kubeba kama ukifanya modification kama nilivyosema ukifanya modification ya double stacker kila bae wa ukao anabeba container nne au bae wa mbi, container mbili za futi 40 kwa hiyo unaongeza capacity hata kama bae wa yale ile tuliyonayo tunaweza kubeba mzigo mara mbili kwa hiyo kitaaluma ngeni rasmi ni kuondoe wasiwasi kwa sababu yote haya na hata hiyo iliyoko tazara unaona consultants nyingine tulifanya sisi una watu wana kwa ajili ya hiyo open access na hata hapa ndugu mgeni rasmi TRC ina experience flani ya open access sisi ndio tulileta Trans Africa Cooperation Trans Africa Railway Cooperation ikawa ina operate kwenye line zetu na tulikuwa tumejipanga vizuri katika mifumo yetu ya transportation cost tulikuwa tumesaidiwa na World Bank tukawa na hizo models ambazo zilikuwa hazina tatizo mtu akipitisha treni yake tunajua moja kwa moja ina charge trackage sisi hela zetu zinaingia wala hatuna mzozo na mtu na kwenye scheduling inakuwa inaonyesha moja kwa moja tunataka tujipange turudie kwenye mfumo huo wa kisayansi na wa kiuchumi vizuri ili tuone namna gani tutalifanya hili kuhakikisha tuna maximize capacity ya line kubwa sana hii tunayojenga